。朋友们，大家好！低配版货车，冬季自驾东北，感受这边的冰天雪地、北国风光。我和黑妹在中国冷极，跟和市这边的野外住了差不多有半个月了。昨天我们到市区找了一个小宾馆住下，主要是洗澡。现在澡也洗了，小咖啡的澡也洗了。今天我们又准备回到车上去，看一下窗外面呢。哦，太漂亮了！就这外面这树上就全是雾凇，那个树枝都白白的。这边应该是一个居民小区，这后面挺多房子的。昨天晚上我看，大部分都亮着灯的耶。哦，这旁边还有一辆电瓶车呀，还是摩托车，那个积雪都比坐垫厚了。你看那个把手上面都冻的全是那种白色的冰还是霜。这玩意儿还有电吗？是电瓶车的话，还能骑走啊？不知道，呵呵我们不懂这个。小咖啡，昨天晚上睡得怎么样啊？你看他在这屋子里面热得很。还在吐舌头，吐得黑黑黑黑的。其实说实话，我们都不怎么习惯。对，我睡了翻来覆去的，感觉热，不知道是怎么回事。我也是，因为他这种标准，我和黑妹一人睡的一张床嘛，<笑>这睡着真的睡不怎么着。也许是我们南方人没怎么过惯这种对对，他这个是地暖，这个下面地上这个地砖全是热的。我感觉那种有那种什么。暖气片的那种，上一次住的那个宾馆还好。对，这种地暖感觉还要热一点哦。对。那么这昨天晚上黑妹给小咖啡洗的衣服，洗出来的时候还在滴水，这放在地上一晚上，干了没有？干了，全干了，还特暖和。因为这地上是热的嘛，这一件等会儿装着走。小咖啡。叫黑妹把衣服给你穿上，我们要准备出发了。过来，还是回我们的低配版货车上面去，冷又冷点嘛，对吧？穿厚点，嗯，瑟瑟发抖，一抖一下的话，它就暖和了。这玩意儿热的，<笑>再检查一下还有什么遗漏的东西没有？没有了，没有了，咱就准备出发。我那边应该也没有东西。啊，把东西拿齐。这里还有半瓶酒没喝完的，也拿着走。我终于知道了为什么这边黑妹想去买那种加绒加厚的里面的保暖内衣，还有买不了高领的那种买不了，因为这屋子里面太热了。对呀。他们回到家的话，根本不需要穿这么厚的。<笑>只有我们南方人过来，感觉啊，里面一定要穿厚，对吧？对对对对。他们这边应该就是。外面穿的厚，对，里面就薄的，里面就穿的薄。因为到家了就把这些全都不脱了。对呀、啊，我们就就有点里外都要穿厚的那种。咖啡过来，把那个水套着，转走喽。哇塞，感觉昨天又降温了吧？晚上。对呀、啊。这些树上，太美了，看着都长胖了。其实你把那个雪给它一抖掉之后。也没有多粗，这个树枝。现在在下雪。啊，感觉全是这种，银装素裹的。早上这街上还是有挺多人转着玩的，因为在下雪了，今天又。走了，还是回我们的车上去吧。一片白茫茫，因为那辆货车都开着走了，是吧？哦，就停我们一辆在那里了，走吧。看一下我们的小车车，哈哈哈哈！呃、哦，这玻璃上都是冰哦。呵呵，冻成这样了。还有那麻雀在飞，在叫嘞，感觉他们都不怕冷哦。快点回来了，走，走啊！来，还想去逛啊
，你看你这个嘴，过来，这些头发啥的，看一下，<笑>都结冰了。对呀、啊，你看，福子啊，还想去逛，走，我们回车上去看一下情况来。嗯，现在把这个尾巴给它放下来，我们好上去。这个门封了呀，也有不好的地方。对对对对。随时随地都要放这个围板才能进出。以前这边门没有打那个交锋呢，还可以开这个门。但这样风筝暖和一点，走，咖啡上去了。嘿，嘿，哎呦，这上面全是冰的。注意，对，注意到走。这小保安比我还跑得快。他从那个富儿那里挤过来的。<笑>还是感觉回到这个车里面，有那种家的感觉。对呀、啊，因为这出门在外，离家几千公里，你无论住什么宾馆、什么酒店，感觉都是过客。只有回到这个车厢里面，才感觉啊，又回到我们熟悉的环境。这就和家一样，出门在外，快进来吧，外面挺冷的。其实这里面和外面差不多，<笑>求一个心理安慰。这在车里面住着感觉还行，这没在车里面住了，也没有烧炉子，结冰了，柴暖也没有开，这些全都冻得嘎嘎硬了。哎呀，我去！看一下这里面的嘞，我们这里面还有这么多水的，这么大一箱哦，几百瓶哦，全冻上了，知不知道？哇塞，还没冻得严实，<笑>他这都冻上了，还有水，嗯，啊，都还没怎么冻得严实，快了，这个一摇就是那种那种冰沙，嗯，还没还没冻得硬，看来这个箱子还是能保点温还是怎么，<笑>外面的冻硬了，里面的还没有啊，放着。看一下那一桶最大的有没有冻上？这桶冻上了，咱拿它没办法哟，只有扔这个桶哦。<笑>这么大一桶全冻硬了的话，根本就化不了。接着看一看，哎呦，完了，冻上了噻，没冻得特别硬。嗯，咱这个没有人住的时候的话，我感觉这个车厢就像一个大冰柜一样，这些还耶。哎呀，粘手啊！这这这会粘上。嗯。我去，真的粘上了。哎呦！别跟网友说，叫你千万别去摸铁，<笑>摸了会把皮肤给粘上的。这真的，人在里面生活了，我感觉还行啊。嗯，有炉子啊，这样那样的。没怎么动。没生活的话，就像一个冰柜一样，全都给冻上。每天往这里开，那里开，移动的大冰柜。<笑>走了，我我们把这些东西放着，我们到市区里面去买东西。行，我们车就放在这里，因为车开去了，那些好多地方货车不让停，也不好停。啊、嗯，咱等会儿打个车回来。行，小咖啡就不去了，拴在车上，因为我们买很多东西也不好拿。啊，自己就在车上。在这里面去睡，这样暖和一点啊、哦，这样暖和一点。我们要去买菜嘛，买嘎嘎噻，这个就不要了，你就不去。本来想把柴暖给你开上的啊，但是没人，感觉不安全。对对对对，对吧？也许我们去一两个小时，你就进去啊。对，就在那里面躲起来，暖和一点。就在里面，我都不刷你了，你等会儿别跑到我们床上去哈，听话呀。<笑>一会儿跑到我们床上去，那就完了哦。这个水还冻上的，还没有化呀。<笑>乖乖的啊，我们买点嘎嘎回来，来做一个纪念。中国冷极更合，极限温度零下五十八度，现在没有，现在就零下二十多，零下三十度。感受这种极寒的天气，呵呵呵，但是感觉还行哦，穿两件衣服，不是想象中这么冷哦。<笑>我们后面那尾巴都不收了。小咖啡在车里面的，我们一会儿就回来，对吧？收来收去，怕的是这个电瓶没电了。走
太美了，这城市，感觉比那一次我们过来买菜更漂亮。那上面全是雪，也不是冰，它是下在上面的。有个街道两旁的树全都像这样，银装素裹。走了，这里边就是菜市场了，应该就是根河市最繁华、最热闹的地方了。冻鱼，冻的嘎嘎硬。对，这还是活的，活的就直接冻硬了。白鲢、花鲢、鲫鱼。来来来，嘎嘎舔一来，往这瞅，往这看。小虾。这是。这是蚕蛹吧？啊，这种呢？这种肉怎么卖？这个三十八，三十八，三十八，全都三十八，还多少？全都三十八。买点这种瘦一点的啊。啊，这个。这种吧。有。啊，啊啊就就那一块。这是草地牛，你不定期这个肉根肉还好，还厚实，多吧你？就给我称这一块吧。好嘞，稍等一分钟，哥哥啊。哪个？不吃嘎的，你回去你吃去吧，嫩。再来点别的吧。有多重啊？三百五，我给你瞅一眼啊。手底下，手底下那儿买，扫那个去。将近十斤是吧？对，九斤二两，去腰去吧，不带少你秤了。这种呢？这种。哪个？这个三十八，这是炖的。也三十八吗？对对对。够够了。来这样累不上都行，这些行吗？行行啊。多钱的呢？三百六。这肉多板劲，多干净。哇，这加起来快有二十斤了。对呀、啊，能装到下万的那底下。这些总共六百块钱，够吗？六百块，行，够了，够了，够了。六百块钱啊，秤给你高高的。哎呀，这一次买的肉有点多哟，又是猪肉，又是鸡，还有排骨。牛肉。啊、哦，主要是牛肉买的多。嗯。咱吃好久了噻。对。我们回来了，小咖啡，快点出来迎接我们吧！出不来吗？快点出来！走吧，上来上来，收拾一下。把我们的全部东西拿出来收拾一下，有些没用的给扔掉了。这个都不要了吧？上一次买的没吃完吗？这个已经啊、哦，全都冻成冰坨坨去了，不要了，不要了。嗯、还有，你看，<笑>扔了扔了，土豆也扔掉了。这冬瓜肯定也冻硬了。嗯，哎呦，看，<笑>像那个石头一样，这冬瓜吃不得了。刚刚我们在那里买菜的时候，又叫那个卖菜的搞了一个泡沫箱。这个泡沫箱是我们上次弄的吧？现在拿两个泡沫箱拿来装蔬菜，我们暂时是这样想的。这一个箱子呢？就有点多了，我们就扔一个，拿一个来放肉，就不用放在冰箱里面了。这个天的话，不放在冰箱里面，它一样的给你冻得嘎嘎硬。对呀、啊，所以说那冰箱现在咱拿来没多大用了。保鲜保鲜。<笑>所以说咱才敢买这么多肉，不然的话咱那冰箱也放不了啊。这个箱子留来装肉，吃不得咖啡，这个是生的。弄熟了来，不要着急。这么多，看吧！哇塞，直接就这样放着，它就冻硬了。<笑>这下面扒了一个那种氧气袋子。啊，也这这玩意儿没有贴完的话，我们睡觉的时候，它别跟我们偷了吃了，一起瘸一瘸哦。就是啊，这没有没有那种，咱把这袋子给弄开。嗯，放在袋子里面是不？不用放在袋子，袋子弄开，把这些。两边全部给包好，好好好，重新来过，不然他他弄脏了，我们怎么吃啊？对吧？哇，这一块好长哦！牛腩拿来炖的，炖红烧都行。这样就给它放到最下面了噻。对的，还有点暖和呀、啊，这玩意。<笑>你冻了之后，你才晓得它暖不暖和。这块牛排太大了，我们自己要拿来给它改个刀才行哦。这这玩意儿它有水分冻了，会不会成一块了之后
咱就拿不出来了，分开的话。有那种可能哦，我也不知道，没弄过，先这样放着吧，然后吃的时候再打主意。只只要暂时保证它不坏。对，这边还有鸡和排骨，排骨，天然的大冰柜啊，这真的是。<笑>这个箱子就全部拿来装肉的东西。还有一个什么？呃，这个拿拿袋子装的。嗯，对，这个。这个是蹄膀。把这个多的箱子拿去扔掉。好啊。他已经完成了他的使命。陪了我们好多天了。<笑>将近一个月。好。再看，我们还要去买点小菜。嗯。再买点水什么的。对。还有土豆和红薯。嗯。也一样买点。对。这就不去菜市场了。就这旁边就有那种果蔬超市、商店那种，我们去买点就得了。咖啡自己在家里面乖，一会儿就回来了。还有点动手嘞，有点喘气。手套戴着又不怎么活动。就是啊。不戴的话，那动手的很。嗯，又买了一些小菜，还有水果，还有水，拿不了那么多了，只能把它拿进去了来。看看，再去买几件水吧。我觉得，我们装了来看呢、啊。行，反正那箱子，只要能买到的话，尽量给它装满。对啊，装的差不多了，这下面就放的重的，什么萝卜啊，还有红薯啊，土豆没有买，那一家的土豆不新鲜。这个好像有点端的，这上面就是轻一点的，轻一点的叶子菜，这玩意儿便宜，这个大白菜七毛钱一斤，七毛一斤啊，<笑>嗯、<笑>可以了啊，对，可以了。还有这里我还买了，给咖啡买的两坨鸡胸，还买了两包汤圆。我放在这上面吗？直接不用放冰箱了，直接放到上面就得了。好嘞，放那个箱子里面，就等于急冻室了。嗯，这玩意儿晚上的。温度比咱的那个冰箱还要低，就是啊，这冰箱才零下多少度？这边晚上零下二十几度，快零下三十度了。先把这个机器给预热一下，我们等会儿等着准备去买煤了，让它预热着吧。又买了这么多红薯，哈哈哈！我这个。外面比在家里面吃的红薯要吃的多得多，就是。还有土豆吗？我看。这里还有这么大一袋。这些都是耐放的。我要给它摊开，倒进去。倒进去，还有两个南瓜。南瓜蒸着挺好吃的这个。关键是这个炉子烧着，去买一些什么，拿在火里面烤的呀、蒸的呀那些东西。<笑>应该是没有问题，那机器都熄了一次火，又开始工作了，已经暖和了。刚刚去摸了那根管子的，有一个水温了。把咱的肉给它拿下来，放在那里开车不安全。这一箱肉不轻，肯定啦，好几百块钱的。加鸡和排骨这一千块钱，嗯，对，哎，那一箱箱就一千块钱，<笑>还要吃好久哦。那倒是哦，不是说一顿就给他吃了。别说我们放臭了的话，那就完蛋了。<笑>应该臭不了，我想的话。应该臭不了这个天。收上去比放下来要快点。那倒是啊，听这声音感觉咕咕咕咕的。走吧，去买煤炭。那天加油的时候，我看见了你。那加油站对面就有卖煤的，不晓得有没有人就不知道了。这个坡坡咱爬得上去不？滑得很多。等他人走了。对，等他人走了，一扳手，一油门就轰上去了。<笑>一油门就轰上去
因为这种坡坡它成了冰之后最打滑的就是这种坡。没问题，像这种平路还没多大事，这种平路，顶多那种刹车距离长一点。我们要跟着这一条路直行，一直走到头再左拐。那边要过一个铁道路口，好像要。这下午了，你看那个路边的树上的雪，那种雾凇都还没有化。因为我们刚刚后面去买东西的时候，在街上一人吃了一个盖饭。<笑>就没在车上坐了，这样车上坐起不方便。那边那些松树有些化了，要对面那些山上全是白的，太漂亮了。这些每一栋房子上面好厚的积雪，我感觉现在我们那些地方，如果说以前的瓦房。那里面的那个木料板子薄了的话，可能都绳不起，房顶都要压塌。他们这边的可能房顶都要结实一点，因为还有长长久久的几个月的冬天，那个雪肯定会越来越厚啊。这里有一个冷极五十八度宾馆，<笑>冷极五十八度宾馆。那天我就看见就在这哪一段的，好像好像是要过铁路道口吧，这边，哦，这边就是个铁路道口啊，过去好像就到了，因为再往前面走的话，那天我们是在那里加的油嘛，一个加油站。七百五，七百五啊，哪个？这个怎么称呢？一车七百五，一一车就是一吨吗？对，一吨。但是我们要不了，我们要不了这么多呀。我们要不了，我们就买一点。公，我我们可可能三四百斤买个。三四百斤呢？哦哦，我们这出来玩了，在车里面烧，我装不了这么多。没有吧？没有。他又没有秤，他就一车一车卖。那那咋整呢？咱装不了啊。对呀。你就装。你这个你这车里不能装点吗？找塑料袋子装的，装塑料袋子一样啊。装塑料袋子，装塑料袋子，你一袋袋上，好好好难呢，好难呢。要不了那么多，嗯，我们不好放，我们车里面还装有其他东西呢。这个啊，对，这这这给给你装满了，这个这个三百块钱。装满了三百块，那就能装两百斤。这就装两百斤。我我买过的，我我们车里面这一个一个罐子，一个大的箱子装五百斤。装五百斤。啊、嗯，我们在那个什么是末日道嘎那里，他是过磅，我们嗯，他就车开过去就过磅、嗯，这这人过不了。那那那个哈，对。<笑>老板，你看一下吧，就那个罐子。这个站站在这边来。对，能上去吗？上去吧，慢点啊。这个种，耶，这里吧，这里矮一点，我都能上。他们不好上，没上习惯。这桶装一下吧。不是，你看我们那桶里面还,还没烧完呢。对，我们那桶还有那么多，都是那种小块的。都是跟我一样的。啊、嗯，因为上次在莫尔道港买的这个桶和外面箱子过磅才五五百斤啊。这这玩意儿也不是太值钱的东西。不是我们这个，我也没必要骗你对吧？我们这个这个我的车吧是不过磅的，你知道吗？哦。这是这是七百五的一车。哦。你这个个这这这个这这这,这是让我车走的。<笑>你这个就就二百块吧，我这也装不了多少。不，你那个二百加加那个三百块钱，你装你就装，现在就给就给你装，你不装拉倒。<笑>啊、有有这么多的？你看我们这个还有三百块钱一，七八百斤呢、啊，咱这玩意能装？就是啊，上一次我们买了多少啊？上一次我们五百斤才多少钱？两百多块，说。那二百五十块钱吧，老板。不干，我不干。<笑><笑>你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你这，你
，外面的装好了，就是里面的不好上。这师傅放在这，我一边这里，他玩又给他弄进去，这样装不了多少就接龙。能保温点是不是啊？稍微能保一下，但是还是不怎么保温。这底下不行，这底下不行好，因为这边太冷了。因为那道门封死了的，打不开，而且那个桶太重了，你要给它拿出来，一会儿拿不进去。你这个，嗯，你这个这个在旁边门，在旁边门上还不好上。现在这雪呀，是越下越大了，全部都上好了，那个水箱也装满了，这桶也装满了。黑娃跑里面去给钱去了，就在那个地方。我就不去了，就在这里等他吧。哇，感觉这边天空啊，都那种灰蒙蒙的，估计又还得下大。看见黑窝来了，他们后面有车，加油，让我挪车。可是黑窝钥匙拿去了，我这启动不了啊。行，来啦，他们。前面那个师傅要加油，让我挪车，我说没钥匙。<笑>行，那咱走呗。嗯。这里我们又开到这个宠物店来了，从这里过，黑妹去给你买鞋去了，小咖啡。对你把位置给他看好，我就不下去了。上次那个鞋就是在这里买的，萌宠生活馆看见黑妹来了没有啊？你不去迎接着，快去迎接着，给你买一起回来了。哎呀，差点摔跤嘞！也这一会儿有点符合你的气质了哟，小咖啡。这个、和它这个颜色有点像啊。嗯。蓝色。嗯。行，装好。你看都不看啊？<笑>啊！直接就倒在我这里来睡着了呀。哎、放的。你的鞋呀？他都不关心这个哟。他说：“看着我快冷死的时候，你两口子会想办法的。”走了，走吧。这个红绿灯路口全是冰，黑妹一踩刹车，咱的车都斜着，都混着了，横、哎、着，吓死我了。那种不能踩死，你要丢。绿灯了，可以走。丢了刹车之后，那个又把方向打过来。我看网友们是这样介绍的哦。黑娃让我丢丢丢，我赶紧把刹车丢了。你把那个刹车踩死了，它环着就去了。这个车，雪还好，因为这路上全是冰，那个路口，踩的越死，它是越打横嘛。我开不会开，我我像教授一样就在旁边的解说。现在我的心都我都跳了，我吓死了。了<笑>我们又把车开回这原来的位置了。在这里住一晚上，明天我们就出发漠河了。这该买的东西，今天一天啥也没干，就去买东西去了。就是啊，吃的、用的、喝的、买煤，啥的都买了。走，咖啡回去了。太冷了，外面。我先走了。行。走开，咖啡。我们把肉拿到外面来冻上。在车里面，我怕的是晚上万一没冻得硬臭了的话怎么办？拿个什么来给他？拿两瓶矿泉水来，把它挡一下，因为怕的是飘的雪太多了呀。明天我们拿到车里面来化了的话，就麻烦，因为现在一直不停的在下雪。今天晚上我们停在这里一晚上的话，可能就不烧炉子了哟。应该不烧了吧？就只有用那个电热毯和采暖。嗯，对。因为一晚上你烧炉子的话，那特别麻烦。明天走的时候。好。行了，走，咖啡进去了。咖啡，你要，你要怎么说？你要行使你的职责哟。这是我们的嘎嘎哟，你耳朵要放尖一点哦。有什么响动的话，你要你要报告我们，好吧？走，进去了。